Xin chào tất cả các bạn, hiện nay mình đang ở thị trấn Olanesti Đây là một thị trấn nằm ở Moldova và cách biên giới với Ukraine không xa Và chắc các bạn cũng đã đoán ra là mình bây giờ đang trên đường đi đâu Đúng rồi, đang trên đường tới Ukraine, tới thành phố Odessa Hiện nay không có đường bay tới Ukraine, do vậy bạn phải một là đi xe buýt như thế này Hai là đi tàu và có thể đi theo đường qua Ba Lan hoặc qua Moldova Và mình đã chọn đi qua Moldova Giao thông giữa Moldova và Ukraine vẫn chạy bình thường Ví dụ đây là cái xe buýt sẽ đưa mình tới thành phố Odessa Odessa là một thành phố cảng nằm trên bờ biển đen Đây là thành phố chúng ta sẽ tới thăm đầu tiên Trong cuộc hành trình khám phá cuộc sống của người dân Ukraine Trong thời gian chiến tranh Và bây giờ mình đã tới thành phố Odessa Chào mừng các bạn đến với Odessa Ấn tượng đầu tiên về cuộc sống ở Odessa như các bạn có thể thấy là cuộc sống này diễn ra rất là bình thường Và khi tới đây các bạn không nghĩ rằng là Ukraine đang có chiến tranh Và ngay bên cạnh mình đây là một ông cụ đang ngồi bán hoa Vừa bắt chuyện thì ông cụ bảo là bán hoa để để có tiền đi phẫu thuật Đi ông cụ bị bệnh gì đó Bây giờ mình sẽ mua cho cụ một bó hoa à, Лекарства своих, ну как я вам сказать, вот я служил в армии здесь, я, я офицер, да. я, я, я сейчас на пенсии уже, и я служил, то еще война была в Италии, еще в времена, вот, Камбоджи, вот это все, они как-то, ну, эмоции, вот это, у них mm. совсем другое, mm. да, чем витанцы, да. витанцев больше темперамента. Да, да. Остроты, да. А у меня была, я учился под Киевом, там есть э, военное училище, короче, вот, летное, где я учился. Uh -huh. вот. А возле летного училища была швейная фабрика. И при, привозили вьетнамцев еще за советских времен. А. Девушек привозили, короче, да. И обучать. Угу. Ну, шить туда-сюда, обучали. Они там учились там год-два на швей. Угу. И уезжали домой, короче. Угу. Вот, вот. То помню случай такой, знаешь, а сильно любят нашу селедку. Угу вымачивать, а потом ее на сковородке жарить. Mm. Я ел ее, она вкусная. Mm. Клянусь себе Богом. 
Ну так она воняет. Это невыносимо. А, окей. Возьми, пожалуйста. Спасибо. Тебе так, дай Бог тебе здоровья. Спасибо. Ну, красивые цветы. Но э, мне цветы не нужны. Я подарю вам. Ну зачем это так делать? Это не красиво. Я вам подарю. Красиво. Ну, красиво, но мне не нужно. Я подарю. Ну, дай Бог вам здоровья. Да. Все хорошо. Tuy nhiên đó chỉ là cái ấn tượng ban đầu và nếu mà các bạn nhìn xung quanh đây một chút thì sẽ biết ngay là chiến tranh đã đến Odessa từ rất lâu và ngay đằng sau mình là một cái ví dụ là cái ví dụ bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn ra và giải thích tại sao và ngay trên này cái dòng chữ bằng tiếng Ukraine hãy chú ý là khi các bạn nghe đây cái uh, tín hiệu cảnh báo thì hãy làm ơn tìm một chỗ trú ẩn gần nhất và đây là địa chỉ của cái uh, địa chỉ của cái hầm đó hầm trú bom cái biên này viết hoàn toàn bằng tiếng Ukraine nhưng mà biên tiếng Nga một lợi thế rất lớn do vậy mà đọc có thể hiểu đến 90% Và đây với nãy mình nói nhầm là đây không phải đơn giản chỉ là một cái sơ đồ của những con phố ở đây mà đây là cái lối dẫn vào cái hầm gần nhất có sơ đồ cụ thể Và điều đầu tiên phải làm khi tới Ukraine vào thời điểm này đó là phải tải một số cái app, một số cái ứng dụng cảnh báo những rủi ro có thể bị tấn công có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ví dụ, ví dụ đây là một trong số cái ứng dụng như vậy ví dụ hiện nay mình đang ở Odessa vùng Odessa và hiện nay thì không có bất kỳ một cảnh báo nào hết hoặc đây là một cái ứng dụng khác là cũng như vậy ở vùng Odessa hiện nay thì không có cảnh báo nào hết và ở thời điểm hiện tại thì các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine thường diễn ra vào ban đêm Do vậy vào, vào ban ngày thì là các bạn có thể đi lại thoải mái ở, ở trong thành phố này không vấn đề gì hết Và khi có cảnh báo ấy, thì là cái chuông của những cái app này nó sẽ vang lên Và sau đó thì phải tìm một cái chỗ trú ẩn gần nhất, cái hầm trú ẩn gần nhất để chạy tới và trú ở đó Đây là cái nơi bán nước uống giải khát, các loại nước hoa quả Nước táo Chúng ta đang ở nhà ga của thành phố Odessa Hiện tại thì cuộc sống vẫn thanh bình, vẫn ra bình thường ở đây Ở đây có một vài cái khẩu hiệu ủng hộ quân đội Ukraine Dòng chuyện này có nghĩa rằng là tôi tin tưởng vào khả năng lực lượng vũ trang của Ukraine Và ở dưới có một cái dòng chữ rất nổi tiếng là Slava Ukraine Nơi mà các bạn đang thấy đây khả năng là cái nơi mà canh giữ của quân đội vào cái giai đoạn đầu mà chiến tranh nổ ra Có những cái tấm sắt bên này khả năng là ban đầu được dùng để ngăn chặn sự uh, tiến lên của quân đội Nga
phải nói là Odessa là một thành phố rất là đẹp Bây giờ chúng ta đang ở khu nhà hát opera của thành phố Đây là dòng chữ Chúng tôi xin cảm ơn lực lượng vũ trang của Ukraine Những người đã chiến đấu, đang chiến đấu trong chiến tranh Ảnh những người dân tự chụp rồi ghép vào thành một cái tấm pano rất là to như thế này Treo ở ngay bên cạnh nhà hát opera của thành phố Odessa Đây là khu chợ tên là chợ Privos Có lẽ là ngôi khu chợ to nhất ở thành phố Odessa Và có một điều nhận thấy là không chỉ trong khu chợ này mà còn ở bên ngoài phố nữa là đây có rất nhiều cửa hàng đóng cửa Đấy các bạn thấy bên cạnh này đây Và khu chợ này hiện nay không nhộn nhịp lắm, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, không còn hoạt động nữa cũng Khả năng là do là người chủ người ta không còn đây nữa Người ta đi đánh nạn sang cũng quốc gia khác Đây tất cả hai bên này, cửa hàng này đã đóng cửa hết Và bây giờ là buổi trưa khoảng tầm 11 giờ ngày thứ ba nếu thông thường thì lẽ ra là phải rất là đông Để phong cảnh khu chợ ở đây cũng không nhộn nhịp chút nào cả chỉ có lác đác vài người thôi đây là khu bán thực phẩm rau quả thì có nhộn nhịp hơn một chút đây là mùa anh đào ạ bây giờ ở động rất là nhiều anh đào anh đào và dâu tây Đây là một loại thực ăn rất nổi tiếng ở mấy nước Đông Âu này Ở Georgia, ở Ukraine, bên trong là những cái hạt Ví dụ như hạt ốc chó Hoa quả này rất nhiều và đa dạng nên đây có một loại quà mà không nghĩ là ở Ukraine cũng có Ví dụ xoài này Có thể là nhập khẩu ở đâu đó về Cửa hàng này bán các loại nước hoa quả đủ có thể loại Quả lựu, cam, xoài Ở đây sao là một thành phố cảng rồi vậy mà đây các loại hải sản không thiếu gì Đây có cá rất là to Ngay bên ngoài khu chợ này là những cái quầy hàng của những người phụ nữ Những bà cụ, đây những sản phẩm mà họ trồng ngay được cả vườn nhà mình chỉ là những cái thứ rất là nhỏ thì ví dụ như là hành mùi và một số các loại rau khác họ trồng và họ mang đi bán ngoài chợ rất là nhỏ tuy nhiên đây cũng khả năng là những cái loại cây nhà lá vườn và ăn an toàn những cái cửa hàng theo kiểu bán rong ngoài chợ hoặc là ngoài phố như này có thể thấy được ở rất nhiều quốc gia ở đông âu dựa ở nga belarus ukraine ở moldova cũng rất nhiều một số loại rau, hành, tỏi, mùi, thì là Đây là khu bán các sản phẩm về thịt Người thịt nướng, thịt hun khói Xúc xích Và mỗi cái quầy hàng thì để đánh số như này Và như chúng ta thấy thì một số quầy hàng đã không còn chủ nữa Khả năng là họ cũng không còn ở đây nữa Đây là mỡ muối 
đặc sản rất đặc trưng của Ukraine và các nước đông Mặc dù cũng còn rất nhiều các quầy hàng đang hoạt động nhưng cũng có rất nhiều quầy hàng đã thôi hoạt động. Có rất nhiều là nhiều loại xúc xích Không khá là ngon, có một loại trông giống cái loại của Việt Nam đây chúng ta Rút đen Đây các bạn có thấy ngay đằng đằng sau cái quầy hàng này Cái quầy đằng sau kia là không còn hoạt động nữa, đều trống hết Đây một dọc này Không còn ai hoạt động nữa, không còn ai bán hàng nữa à, Bên này là càng bán mật ong Rất nhiều loại mật ong ở đây Khả năng làm mật ong rồi Sản xuất ngay tại đây Đây tất cả không còn hoạt động nữa Đều đã đi hết Cả một dọc này Cả đằng sau nữa Khu chợ này khả năng là ngày xưa đã Từng là một nơi rất là đông đúc và nhộn nhịp Đây toàn bộ quầy này thì quầy số 44 83, 82, 81 Đến tận đầu kia là đều trống trơn, không còn hoạt động nữa uhm, Một sự trống trải Cũng là điều dễ hiểu thôi Ukraine đã có chiến tranh xảy ra Có một điều mình cực kỳ thích khi tới các nước Đông Âu, ví dụ như Nga, Ukraine, Belarus và một, và một vài số nước khác Đó là ở đây có những cái kiểu như một dạng căng tin Ở đây các bạn có thể chọn tất cả các món ăn của địa phương với giá rất là hữu nghị, rất là rẻ Theo kiểu người ta bán theo kiểu buffet như thế này, không thiếu bất kỳ một cái gì Ở đây là một cái quán rất là nhiều món ăn Và giá ở Ukraine ăn uống thì rất là chấp nhận được nhưng cái món ăn này không đói cũng phải đói Tại vì quá ngon không được cứng lại được Trông cực kỳ nó bắt mắt đúng không ạ? Họ uh, bài trí cũng rất là đẹp Và đến Ukraine thì không thể không ăn món súp nổi tiếng, món boss Thì bên này mình đã có một số ăn đầy hết tất cả khay này Tuy nhiên chủ yếu là rau này nhiều Và đã đa số là tất cả các món này là của Ukraine Các món salad họ làm rất là ngon Borscht và loại compote là nước uh, hoa quả Ngon bổ rẻ Và những hàng bán những đặc sản của Ukraine cũng có rất nhiều Và ăn uống ở Ukraine có lẽ là rẻ nhất nhì ở châu Âu
Chỗ này từng là nơi có bức tượng của nữ hoàng Ekaterina là người sáng lập ra thành phố Odessa. Tuy nhiên trong nỗ lực xóa bỏ tất cả những cái gì thuộc về Nga ở Ukraine thì chính quyền Ukraine đã cho dỡ cái bức tượng này vào cuối năm 2002. Thay vào đó bây giờ chỉ có một cái cờ của Ukraine đang bay phấp phới ở đây. Và nữ hoàng Ekaterina Đệ Nhị là người Nga và là người đã sáng lập ra thành phố Odessa này và quyết định của chính phủ Ukraine dỡ bỏ bức tượng này như thế nào thì các bạn hãy tự đưa ra cái nhận xét riêng của mình Một số nơi bây giờ là họ cũng cấm không cho vào tại vì một nơi khá là nhạy cảm tại vì vùng cảng Odessa này cũng đã từng là mục tiêu tấn công của quân đội Nga Đây là cái con phố, con đường à, nằm ven biển đen Tuy nhiên dưới tiết là vì chiến tranh thế nên là bây giờ họ đóng cửa không cho khách du lịch vào Đó là công viên trung tâm mang tên Taras Shevchenko Và bên trong khuôn viên của công viên này là có một cái tượng đài tưởng nhớ những thủ thủy bố danh đã hy sinh Và dưới đó là có ngọn lửa vĩnh cửu Ở đây có một cái đặc trưng của các nước thuộc liên xô cũ đó là những cái tảng đá, những cái tấm bia để ghi công những cái thành phố gọi là thành phố anh hùng. Ví dụ đây là thành phố Odessa, thành phố anh hùng Kerch, Sevastopol, Kiev. Còn cái những cái tấm biển này đã bị phá đi hoặc bị che lên. Các bạn có biết tại sao? Đó là những thành phố thuộc Nga bây giờ rất là dễ hiểu. Không biết tên của thành phố này là thành phố gì Không còn cũng không, không, không đọc được tên nữa Nhưng mà chắc chắn là những thành phố này là thành phố của Nga và của Belarus bây giờ Do vậy bây giờ người ta xóa bỏ hết tất cả Ngay đằng sau kia là cảng Odessa và là biển đen Ở dưới, dưới này có những ngôi nhà bỏ hoang Và dưới đây rất tiếc là không có thể xuống thăm được Tại vì là vì chiến tranh nên người ta đã đóng cửa Tuy nhiên một số bãi biển ở đây vẫn mở cửa và các hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra một cách bình thường. Bãi biển ở đây có vẻ như là khác so với mường tượng của chúng ta. Tại vì đây là những bãi biển không có cát mà người ta làm bằng những cái con đường bằng giải gỗ như này. Và chào mừng các bạn đến với bãi biển của thành phố Odessa Bãi biển đây nói chung là rất khác so với bãi biển chúng ta thường biết Ở Đây là cuộc sống của Odessa Vào thời kỳ chiến tranh À bên kia là có cát, bên kia là bãi biển có cát Bãi biển này thì khá là đông người lúc này Đây đang là mùa hè, nhiệt độ rất là cao Bãi biển có vẻ như không phải là quá đẹp Tuy nhiên ở ngay trong trung tâm thành phố là một nơi tuyệt vời để nghỉ mát và thư giãn nhất là trong cái thời kỳ rất là nhiều căng thẳng như bây giờ cái cuộc sống ở Odessa diễn ra vẫn hết sức bình thường và nếu mà nhìn vào các hoạt động như này thì các bạn không nghĩ rằng là hiện nay Ukraine đang có chiến tranh mặc dù Odessa là thành phố không bị ảnh hưởng quá nặng nề không bị đánh quá là dày đặc như các thành phố khác hiện nay ví dụ như ở Kiev hay ở hay là ở thành phố phía đông cảng biển Odessa giữ một vai trò quan trọng trong cái việc xuất khẩu các loại mặt hàng ví dụ như thực phẩm và đặc biệt là ngũ cốc sang các quốc gia khác và theo mình nhớ thì là cái trận đánh mà gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2022 có nghĩa là gần một năm nay rồi là nhắm vào cảng Odessa và như vậy là kể từ gần một năm trở lại đây Odessa không phải hứng chịu một trận đánh lớn nào của quân đội nga do vậy mà các bạn có thể thấy là cuộc sống ở đây vẫn diễn ra hết sức bình thường người dân vẫn uh, theo đuổi những hoạt động giải trí bình thường của hàng ngày
trên phố này người ta treo rất nhiều quốc kỳ của Ukraine hoặc là vẽ hình quốc kỳ trên tường khả năng rất cao là cái này không phải có từ trước mà bắt đầu từ khi chiến tranh nổ ra phố Deripaskovka là con phố có thể là phố trung tâm ở Odessa phố rất là nhộn nhịp ở đây tập trung tất cả những loại hàng quán sang trọng Và đây là mọi người dân thường tập trung vào tầm buổi chiều như thế này Diễn tích ở Ukraine cũng có rất nhiều cảnh người dân đi nhặt đồ trong thùng rác về để ăn Những cảnh mà mình không muốn hề quay chút nào Bức tường này là những bức ở trên tường là những bức tranh cổ động và chiến tranh các bạn hãy tự xem và tự hiểu Đây bức tranh rất là gây tranh cãi mô tả một vị thần của Ấn Độ. Tòa nhà chúng ta chuẩn bị vào thăm cũng là nơi diễn ra một sự kiện khá là kinh hoàng diễn ra ở thành phố Odessa vào năm 2014 Nơi đây đã xảy ra một vụ thảm sát mà hậu quả của nó là làm 42 những nhà hoạt động thân Nga tử vong trong một vụ cháy Đây là tòa nhà công đoàn Đây là mặt trước và nhìn bây giờ thì không còn những cái dấu ấn của những vụ cháy đó nữa không còn nhiều nữa Và đây là toàn cảnh xung quanh Cửa kính thì đã vỡ bên trong khả năng không còn hoạt động nữa 